呃，我们请我们的前驻瑞士大使王世荣大哥，你既然来了，你都自投罗网，你一定要来跟我们讲几句。其实来来到这边来讲，其实我我最想我最想问你的问题，这个场合又不方便问的，就是这拉法业到底搞什么？这是什么最担心的？我今天不适合来给我们祝贺一下。有关拉法耶的事情，什么时候你你要我讲，我就跟你讲，对吧？法国的不晓得，瑞士的我可以给你做一个报告。我主要来是跟你们两个夫妻致敬。第第二，我是要送一个东西来给我们的一点哈姆副主席，我送一个小小礼。我以前写的一本书，就告诉他，在台湾的台湾人，快二十年前就写的书，就主张。你们应该自己做自己的主，我就是那个，对，对，我我已经带来了，就告诉你们，德不孤必有邻了，就是让我们会支持。那么我写了这本书以后，我就被中华人民共和国打成这个，也就是打成这个，就是李登辉的七坏论嘛。哦，对对对。我是主张最好的中国。中国如果是维持一个中国，这个中国绝对不可能是和平的中国，一定是专制独裁的中国，这是结论。第二，只有分开，中国人才有办法学习，互相的尊敬，才中国人才知道知道什么叫做合作。这是我的一个基本。那我写写了这本书以后，我就被打成人民公敌一号。他在全世界那十几年前。在全世界来修理我，所以我从此也就不去中国了。<笑>第三是来看看我的老朋友，这个黄文雄，那是当年我们一起在日本读书的时候，写很多的文章，就是在反老蒋跟小蒋。那时候不能用真名，用真名的话，大概我们今天互相都见不到。那么也来向如果的周媒体。也表示敬意，他花了好多的时间，吃了很多的苦，来把这个成立。所以我来的主要是要表扬我自己，我是二十年前就已经是奉献，是这么伟大的。现在写的书里面，我讲的我大概是这么讲，那么就是这么讲。但是我总觉得，我们真的是要谦虚一下，我们要了解自己要自尊，我们尊重别人。但是我我认为。中国人，如果他是维持一个这样的国家，动不动就是统一，他只有靠统一来来搞这个东西，我认为绝对不可能。所以，只有他们主动的分开七个、十个也不妨啊，没关系。因为毛泽东在毛泽东二十一个还二十九、二十七个，对，他自己都讲过了，所以。但我不是毛主席的这个弟子啊，不是，所以这是我的一个看法。因为中国人从来不懂得什么叫谦虚。我个人认为，中国人的文化，中国的文化是基本上是叫 narcissism， 就是精神病来讲，集体精神病。如果用瑞典、瑞士的这个用个的这个一个民族有民族的精神病的话，中国人犯了。啊，这个这个毛病叫 narcissism， 就自恋狂，追求的是真正的完美，追不到的话，一定是对方错，或者是自己自己就逃避掉，自己就给自己下台阶，就阿 Q 起来了。这样的性格，在我们好像在马政府身上也也好像看了很多。哎，我们自己回想，当年念了太多的中国的书，我自己的身上也有这个。自恋狂，各位回去查查自恋病，很多的那个，他的这个这个精神病非常的严重的，所以，所以伊里哈姆先生，如果你们不能刮胡子的话，那是碰到神经病，你也没话讲了。这是我的看法，谢谢。其实这个这个时代真的神经病也蛮多的。昨天下午，伊里哈姆先生。从桃园机场，呃，到我替他订的这个旅馆的这个路途中间，他都还没有到旅馆，已经有移民署的官员打电话到那个旅馆去问
是不是真的有伊丽哈姆这个人订房间？他是不是真的会来你这个旅馆住？我觉得我们政府的官员真的这么有空，对每一个每一个外籍人士，呃，幸亏他是他有日本籍，对不对？你有日本籍，不然的话很肯定的，今天他没办法坐在这边。昨天下午根本就原机给他遣返，所以我觉得台湾很奇怪，这个是我觉得媒体朋友真的可以去追踪一下的，这到这是发生什么事情，真的很莫名其妙。好。